বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আলী আকবর সহকারী শিক্ষক গণিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ খুলনা বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ খুলনার পক্ষ থেকে অনলাইন ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আসো প্রত্যেকেই ভালো আছে এবং সুস্থ আছে তো তোমাদের এই করোনাকালীন দুর্যোগের মুহূর্তে শিক্ষা কার্যক্রমকে চালিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী অনলাইন ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে তারই ধারাবাহিকতায় গণিত এবং উচ্চতর গণিত বিষয়ের বেশ কিছু অনলাইন ভিডিও ক্লাস নিয়ে আমি ইতিমধ্যেই তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম তো আশা করি তোমরা অনেকেই সেই ভিডিওগুলো দেখেছ তারই ধারাবাহিকতায় আজ উচ্চতর গণিতের সেট এবং ফাংশন বিষয়ে কয়েকটি ভিডিও ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার আশা পোষণ করছি তো আজ আমরা সেট এবং ফাংশনের অধ্যায় এক পার্ট ওয়ান ক্লাসে তোমাদের সামনে অনলাইন ভিডিও ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসো আজ আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এই চ্যাপ্টারের মৌলিক বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সেট এবং ফাংশন বিষয়ে তোমরা গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই যে অনুশীলন রয়েছে সেখানে তোমরা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছ বিস্তারিত আলোচনা সেখানে করা আছে আশা করি সে বিষয়গুলো তোমরা দেখেছ এবং আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছ তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আরও কিছু মৌলিক বিষয় সহ যেটা আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কিছুটা আলোকপাত করতে চাই তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের গণিত এবং উচ্চতর গণিত বিষয়ে মৌলিক যে উদ্দেশ্য যে এই নবম দশম শ্রেণীর পাঠ শেষে অর্থাৎ তোমাদের এস লেভেল উত্তীর্ণ হওয়ার পর তোমাদের যেন কিছু যোগ্যতা অর্জিত হয় যেগুলোকে আমরা শিখন ফল হিসাবে প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের শুরুতেই আমরা আলোচনা করেছি তো আমরা উচ্চতর গণিতে যতগুলো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সেখানে আমরা এই শিখন ফলগুলো যাতে পরিপূর্ণভাবে তোমরা অর্জন করতে পারো তারই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেই আমরা ভিডিও ক্লাসগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যাই হোক তো এখানে চ্যাপ্টার ওয়ানে মোট বারোটি শিখন ফল রয়েছে আজ আমি তোমাদের সামনে তিনটি শিখন ফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো শিখন ফল প্রথমটা রয়েছে সার্বিক সেট উপসেট পূরক সেট এবং শক্তি সেট এগুলো সম্পর্কে তোমরা সম্যক ধারণা পাবে এবং বিস্তারিত আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে অর্থাৎ আমাদের এই আলোচনা শেষে এই চ্যাপ্টারের সমস্যাগুলি সমাধান করার পরে তোমরা যদি এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে পারো যে সার্বিক সেট কাকে বলে উপসেট কাকে বলে পুরুক সেট কাকে বলে এগুলো উদাহরণ দিতে পারবে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং যে কোনো একটা জায়গায় যদি এ সংক্রান্ত সমস্যা থাকে সেগুলো তোমরা স্পষ্ট ধারণা প্রদান করতে পারবে বা সে সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে এরকম একটা পর্যায়ে যাতে তোমাদের উন্নীত হয় তারই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এই চ্যাপ্টারের আলোচনা করা হয়েছে তো যাই হোক আসো আমরা কথা না বাড়িয়ে প্রথমে একটু সেট সম্পর্কে তো একটা কথা বলা খুব বেশি প্রয়োজন শিক্ষার্থীবৃন্দ সেট সম্পর্কে তোমরা তোমাদের গণিত এবং উচ্চতর গণিতে সংজ্ঞা আকারে সেট কাকে বলে এই বিষয়টা তোমরা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছো অনেকে আমরা যখনই তোমাদের জিজ্ঞেস করি সেট কাকে বলে তোমরা অনেকেই বলো বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা জগৎ সম্পর্কিত বস্তুসমূহের সুসংজ্ঞায়িত সমবেশ এ সেট বলে তো আমরা যখনই প্রশ্ন করি যে বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা জগৎ বলতে আসলে তোমরা কি বুঝো তখন তোমরা অনেকেই বিষয়টা পরিষ্কার উত্তর করতে পারো তো এটা ঠিক আছে এটা থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন অফ কোর্স ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট ইউ হ্যাভ টু নো ইট 
এবং তোমাদের এটা বলতে চেষ্টা করতে হবে এবং এটা আয়ত্ত করতে হবে বাট ন্যাচারাল যে একটা ডেফিনেশন বাস্তব যে অভিজ্ঞতা বাস্তব বস্তুসমূহের নিরিখে সেট কাকে বলে এই বিষয়টা তোমাদের যে বুঝতে হবে এটাই হচ্ছে বাস্তব ধারণা সেট সম্পর্কে যেমন ধরো বাস্তব জীবনে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে সেট ব্যবহার করি আমি যদি এরকম দু একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই খুব সহজেই আমরা বলতে পারি যেমন আমরা বলি ডিনার সেট তোমরা প্রায়শই এই শব্দটা ব্যবহার করে থাকো ডিনার সেট তো ডিনার সেট বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি ডিনারের জন্য এক সেট যে তৈজসপত্র সেগুলোকে আমরা ডিনার সেট বলতে বুঝি তো ডিনার সেটের মধ্যে কী আছে আমরা সবাই মোটামুটি জানি এগুলো বিভিন্ন টাইপের সেট হতে পারে কতগুলো আছে বত্রিশ পিস আছে আবার চৌষট্টি পিস আছে কি কি বিভিন্ন রকমের পিচের বিষয় রয়েছে তোমরা অনেকেই ভালো জানো এই বিষয়টাই তো ডিনারের জন্য কিছু তৈজসপত্র আছে সেগুলোকে আমরা ডিনার সেট বলি তো ডিনারের জন্য ব্যবহার হলেই যে সে ডিনার সেট হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় ডিনার সেট শব্দটার মধ্যেই কিন্তু স্পষ্টভাবে লুকিয়ে রয়েছে ডিনার সেট বলতে আমরা কী বোঝাতে চেয়েছি যেমন ধরো আমরা যদি বলি বাংলাদেশ ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের প্লেয়ার সমূহ অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্রিকেটের জাতীয় দলের প্লেয়ার প্লেয়ার সমূহ তো জাতীয় দলের প্লেয়ার এই যে শব্দটা যদি আমি উচ্চারণ করি তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় আমরা ঠিক কোন প্লেয়ারদের বোঝাতে চেয়েছি যদিও খালেদ মাসিদ পাইলট খালেদ মাহমুদ সুজন আকরাম খান এরা আমাদের জাতীয় দলের এক সময় প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক সুখবর সুসংবাদ সম্মান বয়ে নিয়ে এসেছে তারপরেও এরা কিন্তু এখন আর জাতীয় দলে নেই অর্থাৎ জাতীয় দলের প্লেয়ার যদি আমরা বলি অবশ্যই কিন্তু এদেরকে এই মুহূর্তে বুঝাবে না এই মুহূর্তে যারা জাতীয় দলে রয়েছে তাদেরকেই বুঝাবে পাশাপাশি আমি আর একটা উদাহরণ দিতে চাই আমি যদি বলি সোফা সেট আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আমাদের বসার জন্য বিশেষ ধরনের এক প্রকার চেয়ার বা এরকম বসার একটা আসন রয়েছে সেগুলোকে আমরা সোফা সেট বলি তাই বলে যে কোনো বসার আসনকে কিন্তু আমরা সোফা সেট বলি না সোফা সেট বলতে যেটাকে বুঝি স্পেসিফিকভাবে যেটাই সোফা সেট বলা হয় অর্থাৎ এর মধ্যে যদি সোফা সেট টাইপের অন্য কিছু এনে বসার ব্যবস্থা করা হয় তাকে কিন্তু আমরা সোফা সেটের অন্তর্ভুক্ত করি না অর্থাৎ আমরা বাস্তব জীবনে সেট শব্দটা ব্যবহার করি এরকম কোন বস্তু বলতে আমরা সহজেই বুঝি যে এই সেটের শব্দটার সাথে ওই বস্তুর সম্পর্ক কতটা সুনিবিড় অর্থাৎ স্পষ্টভাবে এই বিষয়গুলি বোঝাবে যেমন ধরো আমি আর একটু উদাহরণ দিই নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের সেট আমি যদি এ কথা বলি নবম দশম আরও স্পেসিফিক বলি নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার বইয়ের সেট আমরা যদি খুব গোপনে একেবারে চোখ বন্ধ করে এমনভাবে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি বই এইটের বই যদি তার মধ্যে ঢুকাই দিই তাহলে ওই বইটা কি সেটা অন্তর্ভুক্ত হবে অফকোর্স নট কারণ আমি নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার বইয়ের সেট যখনই বলেছি তখন সেটা কিন্তু স্পেসিফিক হয়ে গিয়েছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আমি ঠিক কোন বইগুলোকে ইন্ডিকেট করেছি আমি কোন বইগুলোর কথা বলতে চেয়েছি এটা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহলে বাস্তব জীবনে সেটের ব্যবহার ব্যাপকতা এবং বিশালতা রয়েছে অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেট ব্যবহার করে থাকি তোমরা নিশ্চয়ই জানো জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টন ইনি সর্বপ্রথম এই সেট বিষয় নিয়ে সেট তত্ত্ব প্রদান করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা আমাদের প্রদান করেছেন যাই হোক তো যে কথা বলেছিলাম যে বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা জগৎ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি বাস্তব জগৎ বলতে যে বাস্তবে যে সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে যেমন ইতিমধ্যে আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়েছি সোফা সেটের কথা বলেছি ডিনার সেটের কথা বলেছি বইয়ের সেটের কথা বলেছি এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ তোমরা দিতে পারবে এগুলো হচ্ছে বাস্তব জগৎ আরও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আমি স্পষ্ট যদি ধার বলতে চাই চেয়ার টেবিল খাট বই খাতা গরু ছাগল অ্যান্ড সোয়ান এরকম যেগুলো আছে সবগুলো আছে বাস্তব জগৎ চিন্তা জগৎ বলতে এখানে একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে চিন্তা জগৎ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি কল্পনা জগৎ বা চিন্তা জগৎ আমরা রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেগুলো স্বপ্নে দেখি এগুলো কি চিন্তা জগৎ নে পারি না এগুলো কিন্তু চিন্তা জগৎ নয় চিন্তা জগতের বস্তু বলতে বোঝায় যা আমরা কল্পনা করি কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই কিন্তু বাস্তবে যে সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোকে প্রকাশ করার নিমিত্তেই আমরা সেগুলোকে ব্যবহার করে থাকি যেমন যদি একটু উদাহরণ দেই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই যে নাম্বারগুলো বাস্তবে কি এরকম নাম্বারের কোনো অস্তিত্ব রয়েছে নেই আমি যদি বলি যে আমাদের খোলনায় একটা এক দুইটা তিন এবং তিনটা পাঁচ রয়েছে এগুলো খুব দেখতে সুন্দর 
উচ্চতা বেশি খুব হ্যান্ডসাম কি এরকম বললে কি তোমরা বুঝতে পারবে এরকম কি বলা যায় অথবা আমরা যদি বলি যে আজকে স্কুলে যাচ্ছিলাম যাওয়ার পথে দেখি হঠাৎ করে একটা পাস অ্যাক্সিডেন্ট করে তার পা ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই আমরা এই কথাগুলো বলি না কারণ এ সমস্ত জিনিসের কোনো অস্তিত্ব নেই তবে অস্তিত্বশীল বস্তুকে বোঝানোর জন্যই আমরা এগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো যে আমরা দেখলাম পাঁচজন ছাত্র স্কুল শেষে একসঙ্গে বাসায় ফিরছে তাহলে কয়জন ছাত্র ফিরছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা পাঁচ বা ফাইভ এই নাম্বারটা আমরা ব্যবহার করেছি সো এইটা কিন্তু বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু বাস্তবে অস্তিত্বশীল জিনিসকে বোঝানোর নিমিত্তে আমরা এই সংখ্যাটা ব্যবহার করেছি এটাই হচ্ছে কল্পনা জগতের বস্তু তার মানে কি কল্পনা জগতের বস্তু বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এ বি সি এক্স ওয়াই জেড পি কিউ আর ক খ গ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম বিভিন্ন ভাষার বর্ণ শব্দ যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কল্পনা জগতের বস্তু আসলে এর কোনো অস্তিত্ব নেই তবে অস্তিত্বশীল জিনিসকে বোঝানোর জন্যই আমরা এই বিষয়গুলো ব্যবহার করে থাকি এটাই মূলত চিন্তা জগৎ তাহলে বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা জগৎ বলতে আমরা যা বুঝি যে বাস্তব জগতে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে সেই বস্তু এবং এই বস্তুগুলোকে বোঝানোর নিমিত্তে আমরা যে সকল প্রতীক ব্যবহার করে থাকি সেই সবগুলোই হচ্ছে চিন্তা জগতের বস্তু এই বাস্তব জগৎ এবং চিন্তা জগতের বস্তু সমূহের সুসংজ্ঞায়িত বা সুনির্দিষ্ট বা সুনির্ধারিত যেটাকে ইংরেজিতে বলে ওয়েল ডিফাইন্ড সংগ্রহ বা সমাবেশ বা দল বা গুচ্ছ এগুলোকে সের বলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসলে একটি বা দুটো বিষয় কিন্তু ন্যাচারালি আমরা সেট হিসাবে প্রকাশ করি না সেট বলতে আমরা বুঝি একাধিক জিনিস অনেকগুলো জিনিস একসাথে সমাবেশ যদিও কখনো কখনো একটি বা দুটো জিনিস দিয়ে সেটকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটের উদ্দেশ্য যেটা রয়েছে বা সেট বলতে আমরা যা বুঝি অনেকগুলো জিনিসের একত্রে সমাবেশ বা দল বা গুচ্ছ এগুলোকে আমরা সাধারণত সেট বলতে বুঝি থাকি আশা করি তোমরা সেটের ধারণাটা তোমাদের পরিষ্কার হয়েছে তাহলে আমি যদি সংক্ষেপে বলি সের বলতে আমরা কি বুঝি সের বলতে যদি বুঝি যে বাস্তব জীবনে যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এরকম বস্তুসমূহের একাধিক বস্তুসমূহ একই ধরনের একই শ্রেণীভুক্ত যদি এক জায়গায় রাখা হয় তাহলে যে সমাবেশ হয় যে দল হয় বা যে গুচ্ছ হয় তো যেটা বলছিলাম তোমাদের যে বাস্তব জগতে আমাদের যে সমস্ত বস্তুসমূহ রয়েছে সেই বস্তুসমূহ এবং এই বস্তুকে বোঝানোর জন্য আমরা যে সকল প্রতীক ব্যবহার করে থাকি সেই সবগুলোই হচ্ছে কি সেট সবগুলো বস্তুকে আমরা সের বলে থাকি সেটের একটি বস্তু হতে পারে আবার একাধিকও হতে পারে তাই না তো সেট প্রকাশের জন্য আমরা কি ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি সেটের উপাদানগুলো কীরকম আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমরা নবম শ্রেণীর গণিত বই আমরা শিখেছি শুধু তাই নয় অষ্টম শ্রেণীতেই সেটার ধারণা কিন্তু তোমাদের শুরু হয়েছে যাই হোক এ নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলতে চাই না আমি কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে যেমন প্রথমে বলেছে সার্বিক সেট উপসেট প্রুক সেট শক্তি সেট এই কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে আমি সামান্য একটু আলোচনা করতে চাই তো প্রথমে আসো সার্বিক সেট সার্বিক সেট বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি সার্বিক সেট বলতে আমরা বুঝি যে এমন একটি সেট সে আমি এখানে একটা সেট লিখেছি ওয়ান থেকে শুরু করে টেন পর্যন্ত তো সার্বিক সার্বিক সেট হচ্ছে এমন একটি সেট যেটা হচ্ছে কোনো আলোচনায় যতগুলো সেট নিয়ে কথা বলা হয় সেই সবগুলো সেটের উপাদান যে বৃহৎ সেটটি থাকে সেই বৃহৎ সেটটিকে বলা হয় সার্বিক সেট সার্বিক সেটকে সাধারণত ইউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল ইউ ইউ দিয়েই যে প্রকাশ হতে হবে সেটা কিন্তু তা নয় এটা বিভিন্নভাবে সেটটা প্রকাশ হতে পারে ন্যাচারালি আমরা কি ইউ দিয়ে প্রকাশ করি কারণ সার্বিক সেটকে ইংরেজিতে বলা হয় ইউনিভার্সাল সেট তাহলে আমি যদি এখানে আলোচনায় কয়েকটা সেট নিয়ে কথা বলি যেমন এ ওয়ান থ্রি ফাইভ বি টু ফোর সিক্স সি থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন তাহলে এই যে সেটগুলো এই প্রত্যেকটা সেটের উপাদান কিন্তু ইউ সেটে রয়েছে সেক্ষেত্রে ইউ সেটটিকে বলা হবে এ বি এবং সি সেটের রেসপেক্টে সার্বিক সেট অর্থাৎ ইউ ইজ এ ইউনিভার্সাল সেট উইথ রেসপেক্ট টু এ বি সি অর্থাৎ এ বি সি এই তিনটি সেটের সার্বিক সেট 
আবার যদি আমি কোন একটা সেট এরকম লিখি ডি যেটা যদি এরকম হয় যে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই এই সেটেরও কয়েকটি উপাদান কিন্তু ইউ সেট থেকে নেওয়া হয়েছে বাট এই সেটের সকল উপাদান কিন্তু ইউ সেটে নেই তাহলে এই ডি সেটেরও কিন্তু একটা সার্বিক সেট রয়েছে ডি সেটের কোনো সার্বিক সেট নেই তা কিন্তু নয় কিন্তু ডি সেটের সার্বিক সেট অফকোর্স ইউ নয় আশা করি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ এখানে ডি সেটের কিছু উপাদান রয়েছে যা ইউ সেটের মধ্যে নেই তাই আমরা এই ডি কে ইউ সেটের সার্বিক সেট বলতে পারি না তাহলে সার্বিক সেট বলতে গেলে একটা আলোচনায় যতগুলো সেট নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই সেটগুলির সকল উপাদান একটা বৃহৎ সেটে উপস্থিত থাকতে হয় সেই বৃহৎ সেটটিকে বলা হয় এই আলোচনাধীন সেটগুলির সার্বিক সেট তাহলে যেটা বলছিলাম যে ডি এর উপাদান সবগুলো কিন্তু ইউ সেটের মতো যদি না থাকে তাহলে ডি কিন্তু ডি এর অধীনে ইউ কিন্তু সার্বিক সেট হবে না তাহলে সার্বিক সেট বলতে আমরা আসলে কি বুঝলাম যে আমরা একটা আলোচনায় যতগুলো সেট নিয়ে কথা বলবো সেই সেটে সকল উপাদান যে সেটে বিদ্যমান থাকবে যে সেটে উপস্থিত থাকবে সেই সেটটিকে আমরা বলবো আলোচনাধীন সেটগুলির সার্বিক সেট পাশাপাশি একটি কথা আমি উল্লেখ করতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা সংখ্যার দিক দিয়ে যদি আমরা সার্বিক সেট বিবেচনা করি তাহলে সকল সংখ্যাগুলো রয়েছে বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যার যে সেট আমরা যেটাকে আর বলি এই আর এর যে উপাদানগুলো রয়েছে অর্থাৎ ইনফিনিটি পর্যন্ত এদিকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যে উপাদানগুলো রয়েছে এই সকল উপাদান কিন্তু আমাদের উপাদান দিয়ে সমস্ত সংখ্যাগুলো আমরা লিখে থাকি তাই এই বাস্তব সংখ্যার যে সেটটা এটাকেই বলবো আমরা সকল সেটগুলির সার্বিক সেট যাই হোক তো এবার আমি উপসেট যেটা খুব বেশি বলতে চাই না আমরা জানি যে একটি সেটের অধীনে যে সেটগুলো রয়েছে অর্থাৎ একটি সেটের সার্বিক সেটের উপাদানগুলো নিয়ে যে সেটগুলো গঠিত এই প্রত্যেকটা সেটই হবে সার্বিক সেটের উপসেট এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন যদিও যে রায় ম্যাথে তোমাদের আলোচনা হয়েছে তারপর আমি একটু বলতে চাই এখানে একটি সেট আমরা দিলাম ই যদি ই সেটের উপাদান এমন হয় যে ওয়ান টু থ্রি এরকম করতে করতে আপ টু টেন পর্যন্ত তাহলে কথা কি করছে যে ই সেটের সকল উপাদান কিন্তু ইউ সেটে রয়েছে অর্থাৎ ইউ সেটে যতগুলো উপাদান রয়েছে ই সেটে আমি ঠিক ততগুলো উপাদান দিয়েই ই সেটটা গঠন করেছি সেক্ষেত্রে অফকোর্স ই হচ্ছে ইউ এর একটা সার্বিক সেট হবে বাট এই সার্বিক সেটটা কিন্তু সাধারণ সার্বিক সেটের মতো নয় এই সার্বিক সেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইউ সেটে যতগুলো উপাদান রয়েছে এই সেটে ঠিক ততগুলো উপাদান রয়েছে এটাকে প্রকাশ করার জন্য ঠিক আমরা এই ধরনের সিম্বল ব্যবহার করি এবং এটাকে বলি যে ইম প্রপার বা অপ্রকৃত উপসেট ইম প্রপার বা অপ্রকৃত উপসেট অর্থাৎ অপ্রকৃত উপসেট কোনটি কোন একটি উপসেটের উপাদান সংখ্যা যদি মূল সেটের উপাদান সংখ্যা সমান হয় তখন সেই সেটটিকে বলা হয় মূল সেটের অপ্রকৃত উপসেট ইংরেজিতে বলা হয় ইম প্রপার সাবসেট দ্যাট ইজ যদি তাহলে আমরা বলতে পারি প্রপার সাবসেট আসলে কি প্রপার সাবসেট হচ্ছে কোন একটা সেট থেকে যদি সেট নতুন সেট গঠন করি এবং নবগঠিত সেটের উপাদান সংখ্যা যদি মূল সেটের উপাদান সংখ্যা থেকে হয় হতে পারে একটি হতে পারে দুটি হতে পারে তিনটি যাই হোক না কেন কম থাকে মূল কথা তাই যদি হয় তাহলে এই নবগঠিত প্রত্যেকটি সেটই হবে মূল সেটের প্রকৃত উপসেট যেমন এ হচ্ছে ইউ সেটের একটা প্রকৃত উপসেট সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ঠিক এই ধরনের সিম্বল ব্যবহার করে থাকি যে এ হচ্ছে ইউ সেটের একটি প্রকৃত উপসেট তো আমরা আশা করি উপসেটের ধারণাগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি আর একটা ইনফরমেশন আমি তোমাদের দিয়ে রাখি ইতিমধ্যে তোমরা যে জেনেছ আমি জাস্ট তোমাদের মনে করিয়ে দিই ফাঁকা সেট যেটাকে আমরা বলি এম টি সেট এই এম টি সেট কিন্তু যে কোনো সেটের প্রকৃত উপসেট অর্থাৎ ইউ সেটের তো বডি এম টি সেট ইজ এ প্রপার সাবসেট অফ এনি সেট ফাঁকা সেট যে কোনো সেটের প্রকৃত উপসেট আমরা যদি এদিক দিয়ে বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে চাই যে ফাঁকা সেটের যেহেতু কোনো উপাদান নেই তাহলে মূল সেটের উপাদান থেকে অবশ্যই কোনো উপাদান নেই মানে কি কম আছে সবগুলো কম আছে দ্যাটস নট ফ্যাক্টর বাট উপাদান কম আছে সো ফাঁকা সেট হোক যে কোনো সেটের প্রকৃত উপসেট এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এইবার আসি আমরা পুরোক সেট পুরোক সেট আসলে কি পুরোক সেট হচ্ছে 
কোনো একটি সেটের উপাদানগুলি যদি সার্বিক সেটের উপাদানগুলি থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট সার্বিক সেটের উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত যে সেট সেটি হবে ওই সেটের পুরো সেট যেমন ধরো এ একটি সেট যার উপাদান হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে আমি যদি বলি এ এর প্রকৃত উপসেট কোনটি সরি এ এর পুরক সেট তাহলে আমরা এটাকে লিখি এ কমপ্লিমেন্ট অথবা এ কমপ্লিমেন্ট এরকম হবে চিহ্নটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ পুরুক শব্দটার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট অফ এ অর্থাৎ এ সেটের পুরুক সেট এটাকে দুই ধরনের সাইন দেওয়া হয় এটা সংক্ষেপে উপরে ছোট করে ছিঁয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে এটা দেখতে ড্যাশ মনে হলো এটাকে আমরা ড্যাশ বলতে পারি বাট অ্যাকচুয়ালি সেটের আঙ্গিকে বা ছেটের আলোকে এটার নাম হবে কমপ্লিমেন্ট তো যাই হোক কমপ্লিমেন্ট বলতে এখানে সার্বিক সেট থেকে এ সেটের উপাদানগুলো আমাদের ডিফারেন্স করতে হবে মাইনাস করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা ওয়ান থ্রি ফাইভ যদি এখান থেকে মাইনাস করে দেই ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে টু ফোর সিক্স থেকে শুরু করে টু ফোর সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এটি হবে এর পুরুক সেট অর্থাৎ কোন একটি সেটের পুরুক সেট বা কমপ্লিমেন্ট সেট বলতে আমরা যেটা বুঝি সার্বিক সেটের উপাদানগুলো থেকে ওই সেটের উপাদানগুলো বাদ দেওয়ার পরে যে অবশিষ্ট উপাদানগুলো থাকবে সেই উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেট এক্ষেত্রে আর একটা বিষয় আমি একটু আলোচনা করতে চাই আলোচনা করার প্রয়োজন আমি মনে করি সেটা হচ্ছে এই যে মাইনাস চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি এইটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মাইনাস হলেও সেটের ক্ষেত্রে এর আচরণ কিন্তু একটু ভিন্ন এটা কিন্তু ডিফারেন্স অর্থাৎ আমরা যেরকম মাইনাস করতে তিন থেকে চার চার থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে সাত এরকম বিয়োগ করি এক্ষেত্রে কিন্তু সে ধরনের বিয়োগ নয় ইউ ডিফারেন্স এ অর্থাৎ এটাকে এভাবেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে ঠিক এরকম একটা সিম্বল দ্বারা অর্থাৎ ডিফারেন্সের দুটো সিম্বল আছে এরকম অথবা ইউ ডিফারেন্স এ এই দুটোর যে কোনো একটা সিম্বল কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করতে পারি তো যাই হোক আমরা এখানে যদি এই সিম্বলটা ইউজ করি ইউ থেকে এইটা মাইনাস করি ডিফারেন্স করি তাহলে এর মিনিংটা যেটা দাঁড়ায় সার্বিক সেটের উপাদানগুলো থেকে এ সেটের উপাদানগুলো বাদ দেওয়ার পরে যে অবশিষ্ট উপাদানগুলো থাকবে সেটাকেই কিন্তু এখানে বোঝানো হয় আর একটা কথা একটু বলা প্রয়োজন যেটা বলতে চেয়েছি আমি যদি এমন হয় এ ডিফারেন্স দিই আমরা একটু লক্ষ্য করি এর এলিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ এবং বি এর এলিমেন্ট হচ্ছে টু ফোর সিক্স তো আসলে এ ডিফারেন্স দিই বলতে অ্যাকচুয়ালি এক্ষেত্রে আমরা কি মিনিং করছি এটা এ সেটের উপাদান ওয়ান থ্রি ফাইভ আর বি সেটের উপাদান টু ফোর সিক্স আমরা এটার থেকে এটা কী করে মাইনাস করব আমরা কি ওয়ান থ্রি ফাইভ বসাবো নাকি টু ফোর সিক্স বসাবো নাকি ওয়ান থেকে টু বিয়োগ করে যেগুলো আছে এটা বসাবো কোনটা বসাবো অ্যাকচুয়ালি আশা করি তোমার বিষয়টা ভালো করেই জানো যে ওয়ান থ্রি ফাইভের মধ্যে যদি এই সেটের কোনো উপাদান থাকে সেটা আমাদের বাদ দিতে হবে তো এখানে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ রয়েছে নেই তাহলে কিন্তু ওয়ান থ্রি ফাইভই বসে যাবে দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ডিফারেন্স কমপ্লিমেন্ট অফ এ সেট অর ডিফারেন্স অফ টু সেট আমি আরেকটু আলোচনা করি আমি আজকের ক্লাসটা আমি এতে টানবো সেটা হচ্ছে শক্তি সেট শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট এর আলোচনাও কিন্তু জেনারেল মেথড হয়েছে আমি তোমাদের একটু মনে করে দিতে চাই শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট আমি যেমন এই একটা সেটের কথা বলেছি যে এ সেটে যদি শক্তি সেট আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা এরকম লিখি পি অফ এ অর টু টু দি পর এ এই দুইটা সিম্বল দিয়েই কিন্তু আমরা শক্তি শক্তি সেটকে প্রকাশ করতে পারি আসলে শক্তি সেট বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে কোন চায় সে এমন ধরো এর উপাদান হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ এই ওয়ান থ্রি ফাইভ এই উপাদানগুলো দিয়ে যতগুলো সেট গঠন করা যায় সেটাই হবে কিন্তু এর পাওয়ার সেট বা সুযোগ সেট বা শক্তি সেট যেটাই বলে যাই বলি না কেন তো প্রথমে আমরা লিখতে পারি ওয়ান তারপর থ্রি তারপর ফাইভ নেক্সট ওয়ান থ্রি দ্যাট দেন ওয়ান ফাইভ আফটার দ্যাট থ্রি ফাইভ লাস্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ অ্যান্ড ফাইনালি ফাঁকা সেট সব সময় কিন্তু ফাঁকা সেট করে একটা সেটের উপসেট এ কথায় এদের মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি তাহলে এক্ষেত্রে এ সেটের শক্তি সেটকে আমরা ঠিক এভাবে লিখব অর্থাৎ এখানে যতগুলো সেট উপাদানগুলো দিয়ে তৈরি করা যায় সবগুলো সেটের যে সেট সেটি হবে এ সেটের শক্তি সেট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো 
মনে করতে পেরেছো আমি মনে করার কথাই বলবো কারণ যেহেতু জেনারেল মেথড আলোচনা রয়েছে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম না জাস্ট তোমাদের একটু রিমাইন্ডার দিলাম ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা সেটের সংযোগ সেট এবং অন্তর এবং সেট প্রক্রিয়ার ধর্মগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ